ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രുചി ഭേദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം തമിഴ്നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള വെൺപൊങ്കലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോണത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഇത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതേസമയം ഡിന്നറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പൊങ്കൽ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് വെൺപൊങ്കൽ പിന്നെ ഒന്ന് ചക്കരപ്പൊങ്കൽ ചക്കരപ്പൊങ്കൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊങ്കൽ ദിവസം എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇലയിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട പിന്നെ ചക്കരപ്പൊങ്കൽ വെൺപൊങ്കൽ അതിന് കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് കട്ടിച്ചട്ടിയും ടിഫിൻ സാമ്പാറും പിന്നെ ചായയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരിക്കണ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് അന്നത്തെ ദിവസം അപ്പം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കളറൊന്നും മാറാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ചെറുപരുപ്പ് ചെറുപരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ പരുപ്പ് കുറേ പേർക്ക് ചെറുപരുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് ഇത് ചെറുപയറിൻ്റെ പരുപ്പ് പയർ പരുപ്പ് നല്ലൊരു മണം വരണ വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കളർ മാറാൻ പാടില്ല സിമ്മിലിട്ട് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് നല്ലൊരു മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അരിയും പരുപ്പും റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആറിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരിച്ചു പോവും അരിയും പരുപ്പും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അരിയും പരുപ്പും കുക്കറിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയാണ് മുറിച്ചിടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് ചതച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും പച്ചമുളക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് എത്രത്തോളം ഇടണോ അത്രയും നല്ലതാണ് പൊങ്കൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൊടുത്ത മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി മെഷർ ചെയ്യണേ അതേ കപ്പിൽ വേണം വെള്ളവും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊങ്കൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചക്കരപ്പൊങ്കലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു നാല് വിസിലിന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചിടണം അതിനായിട്ട് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ല അപ്പോൾ വെൺപൊങ്കലിന് നെയ്യ് നല്ലോണം ഇട്ടാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി നെയ്യും പകുതി എണ്ണയും ചേർത്തോളൂ പക്ഷെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിക്കണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ഇടുകയാണ് പിന്നെ അത് ചതച്ച കുരുമുളകാണ് ചതച്ച ജീരകം പിന്നെ അത് കാഷ്യൂനട്ട്സ് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കണം നമ്മൾ കുരുമുളക് ചതച്ചിട്ടാലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ കിട്ടുക അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ താളിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല കുഴഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം എന്നാലേ ഡ്രൈ ആവാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളല്ലേ നമുക്ക് അരിയും പരുപ്പും വേവിച്ച് പിന്നെ താളിച്ച് കൊട്ടിയാൽ മതി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കുക ഡിന്നറിന് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡിഷ് എന്ന് പറയണത് കട്ട് ചട്നിയും പിന്നെ സാമ്പാറും ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു
പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓൾ